hujambo na karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwa leo ningependa tujifunze jinsi Adobe Premiere Pro inavyofanya kazi. Ni muhimu kuelewa muundo wa interface ya Adobe Premiere Pro. Wacha tuanze kwa kufungua miradi iliyopo. Nitabonyeza faili hii ya mradi wa uboreshaji wa mbili na kui double click ili funguke kwenye Adobe Premiere Pro. Kitu cha kwanza nitakachofanya hapa ni kuhakikisha kwamba niko kwenye editing workspace. Editing workspace ni mpangilio wa preset wa hii program kwa kuangalia nina panel kadhaa tofauti ambazo ninaweza fanya nazo kazi. Nitabadilisha haya karibu kwa njia dhahiri ili iwe rahisi kuna tofauti. Na kulia juu ya screen nimepata hili neno editing ambalo lina nafasi ya kuhariri. Eno hili lina nafasi tofauti za kufanyia kazi ya uhariri kama vile nafasi ya rangi na kadhalika. Acha tuseme kwamba editing workspace hii sio sawa. Nitabonyeza kwenye menu hii karibu na uhariri wa neno na nichague reset to saved layout ili niweze kurekebisha editing workspace iwe sawa. Juu ya mada panel nataka uangalie huu mstari wa blue. Hivi sasa panel inatumika na hii ndio inatumika kuunda mlolongo wakati unatengeneza sinema kwenye Premiere Pro. Ukibonyeza hapa chini upande wa kushoto panel inafanya kazi. Kulingana na panel tofauti utagundua kuwa unapata chaguzi tofauti za menu na mambo yatafanya kazi tofauti kidogo katika hatua ya kwanza. Kwa hivyo ni muhimu kujua ni jopo gani linalofanya kazi kabla ya kuanza. Weka macho kwenye mstari wa blue. Kila jopo lina jina lake. Hivi sasa niko kwenye jopo la mradi. Upande wa kulia utapata project panel ambayo inakupa chaguzi zinazohusiana haswa na panel unayoshughulikia. Ni muhimu kuwa sahihi ni menu gani unataka kushughulikia. Hapa naangalia kwenye panel menu lakini utagundua kwa mfano katika timeline kuna icon kile kinachoitwa settings menu. Katika visa vyote viwili utaona chaguzi zinahusiana hususan na panel unayobonyeza. Hapa tunatumia jina la panel. Katika kesi hii the project panel pia huitwa tab. Hapa tunayo tab ya project panel. Kwa hivyo bonyeza kwenye kichupo cha media browser. Ni vizuri kujua jina kwa sababu ukiangalia mafunzo utaona kuwa vichwa vya majina tofauti hurejelewa kama tab. Pia tunayo right click menu. Nikibonyeza moja ya vitu hivi kwa mlolongo kwenye timeline panel unaweza kuona ni chaguzi kadhaa ambazo zinahusiana hususan na ubofia huo na unaweza kuona kuwa uteuzi ni muhimu sana kwa utangulizi. Kila panel kwenye Premiere Pro imeorodhesha kwenye Windows menu. Kwa hivyo ikiwa utasaka panel litafute kwenye menu hii na litakuja wakati unachagua. Hapo kwa mfano ninachagua media browser na sasa kimekuja mbele. Hata ingawa kilikuwa kimeonyesha kwenye kigeuzi kilikuwa kimefichwa nyuma ya project panel ambalo nitarejea sasa. Ili kufunga mradi nitafuata menu ya kubofia close project na huo ni mtasari wa vitu vya muundo muhimu katika Adobe Premiere Pro. 